तुम गाइस कैसे हो सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ठीक होंगे तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम मिथ्सो मन जैसे कि मतलब अपना परमानेंट की स्टोरी देखने वाले हैं इसमें हम लोग देखने वाले न्यो और मलिका की स्टोरी मैं आपको अभी बता देता हूँ लेकिन ये मैं सोचा कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी गाइस इसमें आपको न्यू और मलिका की ऐसी दोस्ती देखने को मिलेगी जो अपने बस परमानेंट और पाकू के बीच में दिखी होगी बहुत ही गहरी दोस्ती और बस इसमें दोस्ती नहीं इसमें एक्शन लव थ्रिल बहुत कुछ देखने को मिला आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की और हाँ इसके नेक्स्ट चैप्टर शूटिंग स्टार के बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाले तो इसको मिस मत बहुत बिल्कुल भी मत करिए इस चैप्टर को तो अभी के लिए शुरू करते हैं हमें किसी की आदत के ऊपर से ऐसे नहीं जाना चाहिए वेल well, मैं ऐसा आदमी तो बिल्कुल नहीं हूँ हैप्पी बर्थडे मलिंका आज मलिंगा का बर्थडे रहता है आज बहुत सारे इसके दोस्त वहाँ पे आते हैं सभी लोग उसके बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाते हैं और तुम्हारे सुख है दोस्तों तुम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा सुखी है मलिंगा का एक साल पूरा हो जाता है मतलब पिछले साल से एक साल पूरा हो जाता है उसकी मोम वहाँ पर बहुत सारी पार्टी रहती है मलिंगा भी वहाँ पर उसके गिफ्ट देखती है उम्मीद है कि तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो हैप्पी बर्थडे आसमान में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं तो तभी भी मलिंगा भी बोलती है हेलो नियो मैं तुम्हारे लिए भी एक प्रेजेंट लाई हूँ तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट देख क्या मेरे बर्थडे तो एक महीने पहले चेकअल आ गया हाँ वैसे तुमने मुझे कुछ बुरा नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया बर्थडे प्रेजेंट लाई हूँ वेल ठीक है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरा प्रेजेंट बहुत पसंद आया होगा फिर दोनों एक दूसरे से प्रेजेंट की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को दे देते हैं वेल well, क्या मैं इसे खोल सकती हूँ अभी हाँ बिल्कुल मुझे भी ये गिफ्ट खरीदने में गिफ्ट को चूज करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत है क्या मैं भी अपने गिफ्ट को ओपन कर सकता हूँ फिर दोनों बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं कि सामने वाले ने उसे क्या गिफ्ट दिया होगा वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं फिर जैसे वो लोग गिफ्ट खोलते वो दोनों एकदम से एक दूसरे की तरफ एकदम देखे चौक जाते हैं क्या ये क्या है फिर नियो भी एकदम से चिल्लाता है ए मलिक क्या आखिर ये क्या है नियो उसे एक गंदे से कपड़ा देता है फिर मलिका उसे नियो को एक पेट्स का कॉलर देती है ये तुम पागल हो क्या कि कोई एक लड़की को ऐसे गिफ्ट देता है हाँ तुम हमेशा अपने परमानेंट ड्यूटी के बीच में कपड़े के अंदर बजे टेंशन करते हो जिससे बर्ड मैन तुम पे बहुत सा गुस्सा होता है और अपने काम को भी ध्यान से कर नहीं सकते इससे पेंसिल करोगे तो तुम्हें अपने कपड़े के अंदर का भी डर नहीं रहेगा हाँ और मैंने भी तुम्हें यही किया तुम्हें हमेशा बर्ड मैन से डांट पड़ती क्योंकि तुम अपने पेट को यहाँ पर लेकर आ जाओ तुम्हें कॉलर रखना चाहिए सुनो मैं अपने पेट के साथ कभी ऐसे गंदा मजाक नहीं कर सकता हाँ बिल्कुल तुम घर में तो अपने पेट को ऐसे रख सकते हो क्यों और मैं ऐसी गंदी लेकिन मैं ऐसी गंदी ट्रीस मेरे को ड्यूटी पे बिल्कुल नहीं आ सकती तुम समझा करो कोई लड़की ऐसे काम कैसे कर सकती है तुम्हें तो बस अपने पेट को ही रखना होगा हाँ ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मैं अपने पेट के साथ काम कभी नहीं करूँगा फिर दोनों बहुत गुस्सा होता है कि तभी वहाँ पर बैच बचने परमानेंट बैच बचने लग जाता है हे तुम करो मुझे यकीन है कि तुम लोग अच्छे से काम करो मैं तो अभी पेट्रोल नहीं करो एरेज के ऊपर से अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है मिश्र तुमसे चौक जाता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो हाँ बताओ हाँ क्या तुम अपने परमानेंट ड्यूटी नहीं करना चाहोगी क्या तुम दूसरों की मदद नहीं करना चाहोगे मेरे इनका क्या तुम लोग डर जाती हो हाँ तुम तो मुझे यही समझते हो ना कि मैं डरपोक हूँ दूसरे क्रिमिनल के सामने आती मैं अपनी हवा कैट हो जाती मैं कुछ कर नहीं सकती हाँ क्यों ना नियो एकदम से चौक जाता है वैसे भी तुम तो जब भी दूसरे क्रिमिनल के पास से जाते हो तुम तो एकदम से डर जाते हो तुम यही जब सोचते हो कि तुम मतलब एकदम से उससे मर जाओगे ऐसे लग करते हो तुम तो बहुत ज़्यादा डरपोक निकले नहीं हो मलिका तुम तो सच में मुझसे भी ज़्यादा नालायक हो तुम बस पेट्रोलिंग इसलिए नहीं आती पेट्रोलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम्हें अपनी टीवी वी को मिस नहीं करनी है तुम्हारे लिए क्या जरूरी है हे तुम लोग गुस्सा क्यों रो प्लीज शांत हो जाओ क्या बात है कोई बात नहीं गुड बाय जा रहा हूँ और फिर ये कहते हैं मलिका बैठ कैच करती है और फिर वहाँ से चले जाती है और फिर न्यू भी वहाँ पर गुस्से से एकदम से वहाँ से निकल लेता है मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हो गया अरे ये तो परमा एक्टिविटीज में वापस से वही बुरा काम हो गया मुझे नहीं लगता पता है किसी और जनरल मैं जब मुझ फिर से गुस्सा करेंगे हे hey, कॉपी तुम क्या कहते हो इसके बारे में हाँ वो मलिंका उसे कॉपी को ड्रेस देती है हाँ वैसे उतना ठीक भी नहीं है उसे मुझे सही कहा मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैंने तो बस उसको उसके पेट के हिसाब से सोच के उसको वो गिफ्ट दी थी और वो कि तभी वहाँ पे फुल स्टेप की पैर के चलने की आवाज़ देती है फिर मलिका तुरंत तो अपनी कॉपी को ऐसे अपने डेस्क में घुसा देती है हे hey, मलिका आज तुम्हारा बर्थडे तो क्यों ना तुम अपने डैड के साथ जाके कुछ डिपार्टमेंट से तुम्हें जो खरीदना खरीद सकते हो क्या सच में आई लव यू मोम ठीक है तुम लोग अभी निकलने वाले तो जल्दी तैयार हो जाओ और ये कहते हो इसकी म
और फिर ये कहते हैं मोनिका वहाँ से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है फिर वो कैंडी स्टेशन जाती है हमें बहुत सारे कैंडीज रखे होती है वहाँ से कैंडीज चूज करनी होती है हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैंडीज रहते हैं वो आगे चलती कि तभी वो किसी से टकरा जाती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर तभी वो देखती वो नहीं होता है फिर वहाँ पर फिर से लड़े वहाँ पर उन दोनों का शुरू हो जाता है फिर मलिका तुम यहाँ पे मैं तो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आया हो लेकिन मलिका कोई भी आंसर नहीं देती फिर नियो वापस उसे पूछता है हे क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो वहाँ पे हाँ ये नेचुरल है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा हे मगर कि तभी वहाँ पे होली चलने की आवाज़ आती है और फिर चारों तरफ वहाँ पर भाग दौड़ के एकदम से माहौल हो जाता है वे सभी लोग समझ नहीं पा रहे आखिर क्या हो रहा है नियो फिर तभी वहाँ पर देखते कि वहाँ पर सभी लोग भाग कर रहे थे वहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरी तरफ भाग रहे थे वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता अभी क्या हो रहा है हे तुम लोग मेरी बात सुनो तुम चाहो ये बात मानो फिर तभी वहाँ पे कुछ लोग बंदूक लेकर आ जाते हैं हे अब से तुम हम तुम उन लोग के हॉस्टेल जैसे हो हम लोग जो कहेंगे वही करना पड़ेगा अगर तुमने कुछ चालाकी की तो तुम समझ जाओ और फिर वो लोग वहाँ पे एकदम से सभी लोग हाथ खड़े कर लेते हैं न्यू फिर तभी वो लोग समझ वो दिन समझ नहीं पाते हो क्या हो गया वहाँ पर अचानक से यहाँ पर इतने सारे लोग बंदूक लेके क्या हो आ, कैसे आ गए हे आखिर यहाँ पर क्या हो रही है सब फिर तभी लोग वो जो एकदम से छुपे रहते हैं वो दोनों परमेंट से नहीं निकाल पाए थे क्योंकि वो वहाँ पे वो सारे कंप्लीमेंट्स थे उनको हैंडसअप करके रखने बोले थे तुम लोगों ने कुछ भी चला गई तो तुम नहीं बच पाओगे फिर तभी वो सभी नियोग से सोचने लगते कि अब उससे क्या करना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे अरे नहीं ये क्या है ये शायद ये फिर से वही टेररिज्म है जिसने हमने न्यूज़ में देखा था लेकिन ये यहाँ पर कैसे हो गया और इसी वक्त मैं तो परमेंट से भी निकाल सकता अब मैं कैसे बुलाऊँ मिक्स को भी बुला नहीं सकता अगर मैंने कोई भी चला की तो किसी और की जान खतरे पड़ेगी सुन लो जो भी कोई छुपे हो तो हमारे पास आ जाओ और कोई चला गया कि तो तुम लोग नहीं बच पाओगे एरेस के शॉपिंग मॉल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा आ गया है मिक्सुस रॉन शॉपी सब जो मिल, मिलकर न्यूज़ देख रहे थे वो बहुत जगह चौक जाते हैं हाँ ये फिर से दोबारा हुआ है ये दोबारा टेररिज्म हुआ है इस बार हुआ है एरेस के शॉपिंग मॉल में वहाँ पर सौ से भी ज़्यादा हॉस्टेजेस वहीं फंसे हुए पुलिस भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही है हे मिक्सु तुम्हें अभी वहाँ पर जाना होगा हाँ बिल्कुल तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मैं अभी निकल रहा हूँ और ये कहते हैं मिथ्सो अपने परमानेंट सेट बैंक वहाँ से उठकर निकल जाता है मिथ्सो थोड़ी देर बाद उस सीन में पहुँच जाता है हे उस क्रिमिनल से क्या मांग है ओ तुम तो परमानेंट हो ना ध्यान से सुना होगा अपने सरकार को तुम सभी लोग ध्यान से सुन लो हम लोग के पास यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टेल जैसे इसमें कस्टमर्स शॉप की वर्षा सभी लोग मिला के सौ से भी ज़्यादा लोग हमारे हॉस्टेल्स में अंदर है और ध्यान से सुनो अगर पुलिस कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो नहीं बच पाएंगे हमारी मांग है हमारे साथी को छुड़ाओ और वहाँ पे हमारे साथ सौ करोड़ रुपए और भी चाहिए तो जब तक हमारी मांगे नहीं अगर पूरी होंगी तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे तो जल्दी करो तुम लोग अरे नहीं मुझे नियो को और मरीन को जल्दी से बुलाना पड़ेगा अभी तभी मिथ्स वहाँ पर बेच कर रिंग करता है अरे नहीं ये क्या हो रहा है मुझ, मुझे तो करना और फिर तभी नियो वहाँ पर उठ के कैसे के कोने में जगह ऐसे बैठ जाता है हम क्या कहा शॉपिंग मॉल के अंदर हाँ धीरे बोलो वहाँ वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे मरीन का भी मेरे साथ यहाँ पे है और ये सुनकर मिश्र एकदम चौक जाता है नहीं हो मिश्र अभी हम क्या करें सुनो पहले तो तुम्हें खाली जगह में जाओ जहाँ पे क्रिमिनल तुम्हें वहाँ पे देख नहीं सके और पहचान ना सके और हाँ ज़्यादा क्रेजी मत बनना मरीन को वहाँ सिचुएशन को सब कुछ देख रही थी कुछ हो कि नहीं ठीक है तुम ये मुझ पर छोड़ सकते हो नहीं प्लीज़ मुझे वापस से कॉल करना और ये कहते कॉल कट कर देते हैं हे तुम सभी लोग हाथ ऊपर करो और फिर मेरे साथ साथ आओ अगर तुम जरा भी चारा की करी कुछ तो तुम जानते हो फिर वो सभी वो आदमी सभी को एक जगह में ले जा रहा था वो आदमी बहुत डरा में था तो सभी लोग इसमें फॉलो कर रहे थे ये न्यू अब हम क्या करें हमें किसी भी तरह इस लाइन से चुपके से निकल कर उसकी नज़र से बचना होगा जल्दी और फिर तभी वो लोग कैसे करके उस लाइन से निकल चुपके से निकलने में मैनेज कर लेते हैं वो सभी लोग एकदम चैंक के साथ रहते हैं फिर न्यू भी ऐसे चैंक से रहे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है बचाओ फिर तभी न्यू पीछे देखते वो देखते कि मलिका को एक आदमी उसको ऐसे पकड़ लेता है हे तुम लोग को मना कैसे ना ऐसे करने और फिर तभी वो दोनों को वो आदमी दोनों को पकड़ लेता है मैंने पहले कहा था कि कोई भी चालाकी मत करना क्या तुम लोग मरना चाहते हो हाँ और फिर तभी वो आदमी को बैलेंस वहाँ पे फिसलता है और वो गिरता है और फिर वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं हे पकड़ो उन बच्चों को तभी न्यू और मलिक को वहाँ से एकदम जो भागने लगते हैं वो क्रिमिनल्स भी उनके पीछे एकदम से भागने लगते हैं वे पूरे एकदम मॉल के एकदम चार तरह से दौड़ने लगते फिर क्रिमिनल्स भी उनके पीछे एकदम दौड़ने लगते वो लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहते कि तभी न्यू को सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है तो वे बिना टाइम किसी टाइम पे वहाँ पे एकदम
हाँ बच्चे अब तुम लोग यहाँ पे फंस गए अब तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग इस घर से बाहर नहीं निकल सकते नहीं वहाँ पे खोलने की बहुत दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते लेकिन वहाँ पे वहाँ लोग नहीं निकल पाते मेरे बॉस ने कहा था कि सभी को लॉबी मिलेगा लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दो लोग यहाँ पे मर जाए तुम लोग मरो यहाँ पे है शायद ये तो यहाँ पे तो रेफ्रिजरेटर हाउ वेयर हाउस है नियम का अपने मनी का अपने हाथ से क्रॉस कर देती है मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है फिर वो दोनों एकदम बहुत ही ज़्यादा चौक रहे थे वो आखिर वो लोग वहाँ पे करेंगे क्या फिर मनी को बोलती है हाँ तुमने मुझे फिर से कोई बेकार सी जगह फंसा दी कोई बात नहीं हमारे साथ परमानेंट सेट है हम इसे आराम से बाहर निकल सकते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ये कहते हैं दोनों अपने पॉकेट में हाथ घुसा था लेकिन क्या फिर तभी मनी का ये सुन के वो भी अपना पॉकेट में घुसती है क्या मेरे पास भी मेरा परमानेंट सेट नहीं है हाँ ये झूठ नहीं है मेरे पास भी मेरा परमानेंट सेट नहीं है शायद वो कहीं गिर गई होगी थर्मोमीटर में वहाँ पे माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस दिखाई दी बहुत ही ज़्यादा ठंड थी ये नहीं हो हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए देखो सभी लोग अभी टेर हॉस्टेज पर हमें किसी को नहीं बुला सकते नहीं वहाँ पे कुछ खोज रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसे एक बटन दिखते उसमें लिखे हुए थे टेम्परेचर एडजस्टमेंट बटन हाँ अभी मैं इस रूम का टेम्परेचर को बता देता हूँ कि तभी मेरे से नियो बटन दबा जाए कि तभी वहाँ पर एक साइलेंट बजट लग जाता है और फिर तभी वहाँ पर ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगती है है न्यू यहाँ पे ठंड कमने की बजाय तो और भी ज़्यादा बनने लगी तुमने क्या दबा दिया सॉरी मुझे माफ़ करना न्यो ने बटन तो दबा दिया लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि वहाँ बटन वो ठंड को कम कर सकती है वो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ रही थी अब उन लोगों के पास और कोई भी दूसरा छाया नहीं था है अब मैं क्या करूँ मैं न्यू के साथ भी बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था मैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था न्यू मई का के क्योंकि वहाँ पर उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा था है वही आखिर पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रहती होती है वहाँ जब पुलिस में खड़ा था वो बहुत ज़्यादा मित्रों से गुस्सा हो जाता है इसीलिए मैंने कहा था कि हम कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों क्रिमिनल्स का बस बहुत हो गया मैं अब अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता पर मैं रुक जाओ बच जाओ फिर पुलिस में इसको रोकने की कोशिश करते कि तभी अंदर से क्रिमिनल निकलता है हे आखिर तुम लोग पे क्या कर रहे हो तुम लोग को मैं पहले ही बताया था ज़्यादा कुछ करो मत क्योंकि अभी दो बच्चे अपने जान से हाथ धोए क्या कहा लेकिन मैंने तो कोई भी गन सोट का आवाज़ नहीं सुनी मैंने कब कहा उन लोग को मैं गन से मारा हूँ उनमें से एक शायद उन दो उनमें से एक जो लड़की थी उसके साथ लाल बाल होंगे और जो दूसरे जो लड़का था उसके साथ नीले बाल होंगे अगर तुम जाता नहीं चाहते और भी जाने जाए तो जल्दी करो क्या कहा कहीं वो तुम न्यू और मलिका तो नहीं फिर मिर्च एकदम चिल्लाता है और फिर वो बैठ से उन दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है न्यू मलिका क्या तुम मुझे सुन सकते हो प्लीज़ कोई तो जवाब दो प्लीज़ बताओ नहीं कोई भी जवाब नहीं आता पुलिस भी वहाँ पर एकदम से कन्फ्यूज होता है वो समझ पाता कि वहाँ पर क्या हो रहा है पर मैं आखिर क्या हुआ फिर पुलिस में उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन मिर्च वहाँ पर सुन ही रहता है वो ऐसा कर जैसे वो किसी का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा उसे और फिर हमें उस रेफ्रिजरेटर हाउस रेफ्रिजरेटर हाउस का सीन दिखाया जाता है वहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा थी वो लोग वहाँ पे गर्म कपड़े भी नहीं पहनाते वो लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम ठंड पकड़ लेते हैं है न्यू अब क्या होगा अगर मैं कोई मदद नहीं मिली तो मैं मरना नहीं चाहती प्लीज़ फिर मरिंगा वहाँ पर रोने लग जाती है आज मरिंगा का बर्थडे था लेकिन नियो की वजह से नहीं मरिंगा मुझे माफ़ कर दो मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में नहीं मर नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है मैं ही थी जो बार बार उस चोर के चंगुल में आ रही थी ये सब मेरी भी गलती है ये कहते हैं मलिंग का न्यू की तरफ देखती है हाँ मैं मुझे माफ़ करना मेरे पास परमानेंट सेट नहीं तो तब भी क्या हुआ मैं हमेशा जस्टिस की रक्षा करूँगा मैं तुम्हें भी बचाऊँगा मलिंगा ये कहते हैं न्यू ऊपर की तरफ देखता है कि तभी उसे वहाँ पे एक सीलिंग में एक वेंटिलेटर दिखता है जो उस उसके साइज़ का होता है मलिंग न्यू वहाँ पर चलने की कोशिश रहती है तभी वह उसका हाथ फंसा रहता है न्यू फिर न्यू कैसे करके वहाँ पर कुछ पकड़ लेता है और फिर वहाँ ऊपर चल लेता है हाँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ न्यू आराम से मैं भी आ रही हूँ नहीं मलिंगा तुम यहीं पर रुको अगर तुम वहाँ पे आओगी तो वहाँ पे खतरा भी हो सकता है मैं अभी जा रहा हूँ हम लोग की मदद ला रहा हूँ लेकिन नियो इट्स ओके मलिंगा आज तुम्हारा बर्थडे है ना तुम मैं चाहता तुम सेफ रहो ये कहते हुए नियो वहाँ पे स्माइल करते वहाँ पे चला जाता है वो नियो फिर नियो वहाँ से बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पतली गली होती है नियो वहाँ पे वैसे रेंग रेंग के मुश्किल से आगे जा रहा होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है तो नियो का आगे कुछ जिक नहीं रहता वो बस अंधाधुंध आगे बढ़ रहा था वो आगे बढ़ते हुए आज सुबह की मनिका के साथ फाइट के बारे में वही सोच रहा था कि आज बेचारी के बर्थडे के दिन में वो उसके साथ कितनी बुरी तरह से व्यवहार किया फिर वो थोड़ी देर बाद उसको वहाँ पे एक एग्जिट दिखते फिर वो वहाँ से नीचे उतर जाता है हाँ वो रहा फिर तभी नियो को वहाँ पे उन दोनों को परमानेंट सेट मिलता है फिर न्यू वहाँ पर मनिका
देखो मित्सू अभी सब करने का वक्त नहीं है हम लोग को पहले हॉस्टल से बचाना गोलक सेकेंड फ्लोर पे है ठीक है न्यू रुक जाओ हम लोग अभी आ रहे हैं नहीं मित्सो यहाँ पे अंदर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है टेररिस्ट हम किसी वक्त हमला कर सकते हैं हॉटे मुझे लगता है हमें खुद ही ये सब करना होगा अंदर से क्या न्यू तुम ये अकेले नहीं कर सकते ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कुछ भी हो तो तुम्हारी जान भी खतरे में जा सकती है रुक जाओ मित्सो रुको फिर तभी मित्सो होने वाला था कि वो रुक जाता है मित्सो आगे तुम मुझे समझते क्यों क्या मैं एक डरपोक नालायक और बेकार का इंसान हूँ मैं भी चाहता हूँ मैं खुद से कुछ करूँ हाँ मैं भी चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी खुद को बदलूँ और लोग मुझे भी एक हीरो समझे पर मैं नंबर वन क्या फिर मिस्से स्माइल करता है ऑल द बेस्ट न्यू हाँ और फिर तभी वहाँ पे बैच कट होता है न्यू आप मनी की तरफ मुड़ता है मनी का तो फिर चलो चलते हैं हाँ न्यू न्यू मुझे पता है तुमसे एक बात कहनी थी क्या न्यू तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कूल हो और ये कहते हो मनी का फिर दौड़ के वहाँ पर चले जाती है एकदम हाँ मनी की तुमने क्या कहा और फिर न्यू भी उसके पीछे एकदम दौड़ के चले जाता है हे हम लोग को उसे जल्दी कुछ करना होगा वो लोग बहुत मुसीबत में है वहाँ पे सूरज भी ढल ही चुका होता है लगभग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भी हो जाता है पुलिस वहाँ पे बेकार में खड़ी थी फिलहाल तो उन्हें कोई भी अभी तक गन शॉट की आवाज़ सुनाई नहीं थी लेकिन अंदर कुछ भी हो सकता है उन्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा है पर मैन मेरे पास एक आइडिया है मैं इसको मैं इस दरवाजे को चुपके से थोड़ी देर के लिए खोल सकता हूँ क्या तुम अंदर जाके उन बदमाशों को पकड़ सकते हो क्या तुम ये कर सकते हो हाँ ऑफकोर्स न्यूसियो को हमें बहुत न्यू की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी वो बस अंदर न्यू के बहाने अंदर देखना चाहता था उन लोगों को मदद करने के लिए अंदर जाना होता है पो मैन सुनो तुम्हारे पास ये कैन दिया मैंने ये तरह से एक सिपरिंग गैस है तुम्हें चुपचाप अपने काम को अंजाम करना होगा उन क्रिमिनल्स को सुलझा देना होगा क्या तुम ये कर सकते हो हाँ बिल्कुल और फिर सीन चेंज होता है वहाँ पे सौ से भी ज़्यादा लोग हॉस्टेजेस रहते हैं वो लोग एक लाइन में उन लोगों को खड़े करके रखते हैं हाथ ऊपर करके न्यूर मोलिंग का दूर से ये सीन देख रहे होते वो एकदम शांत कर रहे क्योंकि अगर जरा से भी चौकी तो वहाँ पर बहुत बुरी मुसीबत हो सकती है पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें बहुत शांत रहना होगा हाँ आखिर न्यू अभी तुम क्या करने वाले हो पहले देखते हैं रखिए यहाँ पे हो क्या रहा है अगर हमने जरा से भी चूक की तो यहाँ पे सारे क्रिमिनल्स इन हॉस्टेज के लिए खतरा बन सकते हैं हाँ तुम सही कहते हो और ये कहते हो तभी मलिका आराम से रिलैक्स वाल पे करती कि तभी वहाँ पे एक हॉल पे वाल पे जो लटक रहा था बोल वो गिर जाता है कौन है अरे नहीं वो लोग पकड़े गए मलिका वहाँ पास एक ही रास्ता है क्या तुम ये कर सकती हो हाँ बिल्कुल नहीं हो फिर तभी वो तो एकदम गोल गोल घूम कर उन सभी क्रिमिनल्स पे अटैक कर देती है फिर मनी नहीं हो ये सारे क्रिमिनल्स को बारी बारी से उड़ा उड़ा के फेंक रहा होता है हे परमेश उन सभी को उड़ा दो फिर सभी नहीं और मनी का मिलकर उन दो सभी क्रिमिनल्स को छुट्टी कर देते हैं एकदम जो भी सामने आ रहा है सभी को उड़ा के फेंक दे नहीं हो क्रिमिनल किक मारे और मलिंग का उसको राइफल उठा के पकड़ के फेंक दे कि तभी मलिंग का पीछे क्रिमिनल आ जाता है कि तभी नहीं पीछे से एक किक मारता है जिससे वो दूर उड़ के चले जाता है नहीं हो तुम्हारा शुक्रिया बहुत ज़्यादा मलिंग का सावधान रहो कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वहाँ पे जितने हथियार आ जाए कितने भी लोग आ जाए वे दोनों उसमें उन सभी लोग को मिलकर सामना करे थे और फिर सभी को बारी बारी से हरा दिया हे लगता है हमने सभी को हरा दिया फिलहाल तक के लिए नहीं फिर वे दोनों तभी पीछे मुड़ते वो देखते कि एक औरत को एक क्रिमिनल गन पॉइंट कर देते हैं माँ फिर तभी मनी का मुँह बंद कर देती है हे नियो वो मेरी मोम है वहाँ पर एक आदमी मनिका की मोम को सर पर गन पॉइंट करके रखे देती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है वो बुलेट प्रूफ ड्रेस हाथ में गन भी लेकर रहता है ओ लीडर आप ओ तो तुम बच्चे परमैन हो मुझे नहीं पता कि तुम लोग अंदर कैसा है वैसे मैंने तो किसी को अंदर आने दिया नहीं सर सारे दरवाजे बंद थे लेकिन तुम्हारे तुम लोगों ने हिम्मत करके अंदर आई मैं तुम्हारी हिम्मत की अच्छी दाद देता हूँ लेकिन अब ये नहीं बच पाएगी तुम्हारी दोस्त अब तुम नहीं बच पाएगी अरे नहीं अगर हमने इस आदमी को नहीं रोका तो सारे लोग मारे जाएंगे और फिर तभी न्यू वहाँ पर उठता है कि मरी कर उसके हाथों एकदम से पकड़ लेती है हे न्यू ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है अब तुम नहीं कर पाओगे फिर न्यू तभी स्माइल करता कहता है मलिका तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना और से भी तुमने मुझे कहा था कि मैं सच में बहुत कूल हूँ तो तुम मुझे विश्वास करो मैं यहाँ पे सभी को भेजूँगा और फिर तभी मलिका का तो धीरा होता है फिर तभी मिनी अपने सारे डर को खत्म करते हुए उस क्रिमिनल के ऊपर से एकदम से झपटा मार लेता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रिमिनल उसे एक कदम पर आगे था उसे इससे उसकी भड़क प्याली से लगी हुई थी मलिका अपनी आँखें बंद करती है और फिर कुछ देर बाद अपनी आँखें खोलती है वो देखती है कि न्यू जमीन पर से परा हुआ रहता है हे न्यू हे बच्चे लगता है इस मैच का विजेता मैं हूँ तो जल्द से जल्द अपने परमैन से उतार कर मुझे जल्द दो जल्द से जल्द कि तभी वो आदमी अचानक से उड़ चलाता है और फिर मलिका की माम का जो पकड़ी रहती है वो भी एकदम उड़ से चले उड़ के चला जाता है हे तुम तो ठीक तो हो
वहाँ पे सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और सभी इसको सही समय घर भेज दिया जाता है वे दोनों फैक्ट्री रूफ के ऊपर आराम से बैठ के बात कर रहे थे ये मुझे मेरे डर ही गई थी उस बात के लिए मुझे लगा क्या होगा हाँ सच बात तो मुझे भी पता नहीं था वहाँ पे क्या होगा लेकिन मैं हार नहीं माना फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और भी कहते हैं मणिका मुझे माफ़ कर दो आज मैं तुम्हारे बर्थडे में इतना घटिया से प्रेजेंट लाई मैं मैं मुझे माफ़ कर दो नियो मुझे भी माफ़ कर दो मैंने भी तुम्हारे पेट की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो फिर वो दोनों एक दूसरी तरफ देख हंसते हैं पता है मलिका एक दिन मैं सच में बहुत ही कामयाब और एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा तुम्हें हे नियो तुमने क्या कहा फिर मलिका नियो कुछ नहीं कहता वो बस हंसता है बट आज मलिका आज तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा ये सच में बहुत ही ज़्यादा कूल था और तू भी कंट्री तो तो ये थी इसकी पार्ट थर्टीन की लास्ट तो गाइज आपको लगता होगा कि परसूटिंग सा बहुत ही ज़्यादा अभी बच्चों ऐसा लग रहा है लेकिन गाइज अब शूटिंग सर की न्यू स्टोरी सुनने वाली है न्यू मतलब इसके आगे की स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जिसमें साइंस फिक्शन है एक्शन धमाल सब कुछ है और इमोशन इमोशन तो पूछ ही मत आपके आंसू रुकेंगे नहीं इतने खत इसमें इमोशनल है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो